And we're back. We're on a new platform. This is God's Zone for God's Zone on Global Pinas TV 168, the house of entrepreneurs 24 7. I'm Joe Born Twice, and this is brought to you by myself. And of course, Nandito Pala, Senior Ted. How are you? Ted Rich Osias. Yeah. I just born twice. I get no ghost get that. Good to be back, Joe born twice. Uh, yes. On our second, uh, ang tawag don programming for uh, oh. for this uh, out, new outfit. Actually, parang ano to eh. This is actually the official launch kasi the last time it was a test. Diba? It mm. was a test broadcast. Now, uh, this time, thanks to Mom Shane. Hello, Mom Shane Pe. We are now uh, going to be on a regular slot. Uh, I see. Hopefully, every 7 p.m. Every 7 p.m. Uh, every Friday here on Global Pinas TV 168, the house of entrepreneurs 24 7. Yeah. Nice. Yeah, no? Parang uh, napakagandang pakinggan, ano? Oh, oh that's um, um, hello, hello po sa mga bago nating uh, viewers yes. and listeners from all over the world. Yeah, kaya nakakatuwa na sa panahon ito, bagamat hindi tayo makakilos masyado, kasi parang may stiff neck ako eh. Hindi ako makakilos masyado. Hindi <laughs> tayo makakilos masyado dahil sa ating mga kinatatakutang hindi natin nakikita na pwedeng dumapo sa atin at magbigay ng karamdaman. Kumusta ka naman, Senior Ted? Anong pakilang uh, Doing well. Nakalabas-labas ka naman? Well. Alam mo... May gumagala dyan na broadcaster at sumisigaw na yung mga senior dyan huwag gagala-gala. Yeah. Wag muna tayo yeah. lalabas-labas. <laughs> Totoo yan, isang magandang paalala. Kasi baka tayo makasagap, di ba? Dahil uh, ito ay uh, hanggat uh, hindi natin matukoy. Uh, although tinutukoy na nila kung ano ang mga pwede igamot at nakakahanap na sila ng gamot kaya medyo Nandiyan na, nandiyan na pag-asa. Pero, without further ado, uh, please, uh, Senior Ted, okay, dalangin naman sa ating, uh, bago mo i-introduce ang ating panahuin. Heavenly Father, we uh, thank you and praise you uh, and glorify in your name. For uh, truly, Lord God, uh, you've been with us uh, for the past uh, few months, uh, ni Joborn Twice. Uh, and we thank you for this new uh place na dinala mo ang God Zone, the Global uh, Pinas TV 168, home of entrepreneurs 24-7. And may you continue to bless us, Lord, uh, yung mga sharing, especially this uh, wonderful day na we will have a guest who would uh, uh, testify, Lord God, uh, ng kanyang buhay na ibinigay mo, new life in Christ. And we live up to you the rest of the day. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen and amen. At yan ang ating TGIF. Huh? Um, Ted's God-inspired Friday. Ayan. Kasi meron tayong testimony. Testimony-inspired Friday. So, um, Senior Ted, ready ka na ba? Yes. Ready ka na ba? I in ready ka na i-introduce ang ating guest? Yes, I'm ready. Oh. So, uh, I'm leaving now, ha? Huh? Okay. To to do this. Let's go. Roll VTR. Thank you, Joe Born Twice. The Lord is good. Our guest for today is an ex-prisoner who met Jesus Christ while he was in jail in Min Munting Lupa. This uh, faithful encounter transformed him to be God's servant for his mission call. Um, he has a lot of uh, ministries 
Uh, nandiyan na po ang prison ministry, uh, ministry with our officials in the PNP, maritime, and in airport. Nandiyan po ang kanyang mga ministry sa mga balik loob ng mga kapatiran natin. Uh, married to Noraline Socorro Apoyo, Apoya, sorry, and blessed with the son Jonathan Dave. Uh, please welcome a dear brother in Christ and a dear friend, Pastor Joselito Batidio Apoya of the Living Christ Church of Masbate. Uh, magandang magandang araw po sa inyo, Pastor Lito. Magandang uh, araw din po sa inyo, uh, Pastor Ed. Uh, okay, so isang kagalakan po na tayo po ay mabigyan ng uh, pagkakataon na makapagbahagi kung paano po ang Diyos uh, tumilo sa buhay ng uh, uh, mga nagtitiwala sa Kanya. Uh, hindi ko alam kung sa paano ko po ito pasisimulan, pero alam ko ang Banal na Espiritu ang siyang uh, maglilig kung paano po ito umpisaan. So ganito ko po uh, pasisimulan ang aking uh, kasaysayan bago po ako Uh, dumating sa ganitong kalagayan ng paglilingkod sa hindi po inasahan, hindi ko po in-expect na tawagin ako ng Panginoon sa ganitong uh, klase ng paglilingkod. So, ako po ay uh, lima na, sa lima pa lang po kami no, na magkakapatid, ako po ang pinakapanganay. Ang akin po mga magulang ay maaga pong uh, Pumasok sa pamilya. Uh, siguro ang father ko po, ang edad ay uh, 14. Ang aking uh, mother naman ay 16. So, kaya kami po ay, kung nabuhay po lahat, uh, kami po ay nasa 15. 15 po kami na uh, magka- magkakapatid at... Uh, Uh, siyam po ang buhay. Ako po ang pinaka panganay po sa lahat. At uh, sa madidesabi, dahil po ang aking mga magulang ay wala pa po sa hindi pa hinog sa pagpapamilya, uh, ako po ay naging produkto ng uh, kumbagasan siguro ng mga, panahin, mga panahon na yon kung mayroon po nga uh, Uh, batas na noon na ano ay sabi masasabi kong uh, biktima ako mismo ng aking magulang na child abuse kasi uh, hindi po nila naiintindihan yung uh, hindi po nila na naunawaan hindi po rin sila, siguro nila nakita na maliit pa lang akong bata matalino na ako kasi bakit po dahil sa edad ko po na 7 o 8 uh, years old Magaling na po ako magnakaw. Eh, ako po ay eh, nagnanakaw doon sa aming bahay. Kaya hindi nila maintindihan yun. Hindi nila masyado kasi sa edad na. Ganun na ah. Imagine mo yun. Na... <laughs> Ikaw talaga, Pastor Lito, pinatatawa mo ko. Ah, akala ko kung... Ah... <laughs> Ikaw pala yung maabilidad oh, ng bata ka pa. Oh, bata At, pa po, po kasi. Uh, alam. Yes, um, Pastor? Opo, bali kasi sa doon mga panahon na yun, kung natata, siguro nabutan nyo na yan, Pastor, kasi sa probinsya po, di ba, yung mga bahay ay bihira po ang mga bato. Ang mga puste po kasi nila noon ay mga kawayan. So, ang ginagawa noon, no, kasi di, hindi pa naman uso ang bangko noon, wala pa mga bangko na, na lalo sa, ano, wala pa masyadong bangko. Kaya ang pira po nila, doon po nilalagay sa kawayan na, ano, sa mga puste, yung pinaka-puste-puste. Pinubutasan lang po nila yan. Tapos yun ang pinaka-alkansiya. Ngayon, eh, nakikita ko po yan, hindi alam ng mga magulang ko na doon sa likod, nilalagari ko. So, nilalagari ko yung ano doon sa likod. So, ang una yung... mong biktima, ang una mong biktima, pastor, ang magulang mo. Ang magulang ko. Hmm. Ayun na lang. Hindi eh, pala na mamalayan. Lagay sila na lagay doon sa, ano, lagay na lagay sila ng pera doon sa, sa alkansiya nila. Bakit ang tagal na, matagal mapuno? 
hindi na pupuno. Kasi doon sa likod, sa likod ng bahay namin, kasi lipa lang naman yung mga ano, uh, nilalaga, nilagari ko yun, doon ko sinusungkit-sungkit yung mga ano, na alambre ang gamit ko. So, nakukuha ko. Nung, nung makita ko, nung may nakakita sa akin, nakita ko nung isang kapatid ko, sinumbong ako. O, nireport ako doon sa ano, kaya nung nireport ako sa father ko, Uh, hindi ko alam kung bakit ganun lang ang galit sa akin hanggang sa umabot po yung uh, time na uh, siguro na pundi yung father ko na ano eh sobra-sobra po yung pagdidisiplina na ginagawa niya po sa akin pinapalo ako ako ng dos por dos tapos eh ano hanggang sa uh, pag may mga nawawalaan sa mga kapitbahay sa akin ano sa akin uh, itinatapon ko ba kasi sabi ni binibintang sa akin binibintang sa akin o na mm. sa akin no, ano ngayon ang father ko hindi po nag nag nagiimbestiga hindi nagtatanong kaya pag may nakarinig siya na ano kasi the time yung father ko kumikita na po dahil uh, master cutter po siya mananahi mm-hmm. so pag may narinig siya na ganito ganyan hindi na nagtatanong pag sa bahay, medyo nakainom na rin. Eh, wala po makapigil sa father ko pagka, dinis, pagka pinalo po ako kasi takti po yung mother ko. Hanggang siguro, nung dumating na yung ano na uh, nawala na rin ako nga na magpapasok sa eskwilahan, hindi na po ako pumapasok, puro barkada. Tapos yung uh, kinukuha ko lang ay ang uh, uh, baon, pero hindi ako pumapasok. Ang ginagawa ko paglabasan eh sasabay na lang ako doon sa labasan ng ano sa kapatid ko at sinasabi ko wag mo sabihin na wag na hindi ako pumasok. So, mm-hmm. yun nga na na, na report ulit na ano. Tapos napasama ako sa mga barkada na nangunguha ng mga pansabong na manok. Mm-hmm. So, nung ano, nakita nung may nawalan doon sa ano namin, nakita na kasama ako. Ah uh, sa akin naman binintang. Ngayon, pinapilit na pinapaamin ako. Sabi ko, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko alam na ano. So, mm. hindi talaga maniwala yung father ko. Hindi maniwala. Siguro, sa napundi siya na ano. Uh, ang ginawa niya, nilagay ako sa sako. Pabaliktad. At uh, nilagay doon sa ano namin. Sinabit doon sa uh, malapit din sa pintuan ng bahay namin. At nung pumunta yung mga kaibigan ko, uh, hiyang-hiya ako sa mga kaibigan ko na ano, kasi nung tinanong na bakit hindi daw ko pumapasok sa eskwilahan. Na, ano, tapos eh, uh, tinatanong kung ano lang nandiyan sa sako na ano. Eh, sabi nung father ko, langka yan na pinapainog. So, at uh, inanuhan ako ng ano, uh, tawag dito yung ano ng panggatong. Uh, tusok-tusok niya yung sako na ano eh, nandun ako sa ano siyempre masasaktan ka na, napapa ano ka napapasigaw ka talaga so ngayon yung mga kaklase ko mga ano nasabi ay si, si Nunong Nunong kasi tawag sa akin mm-hmm. uh, si Nunong nasa, andun sa, sa, sa sako bakit napunta yan dyan na, ano mm-hmm. so mula nung time na yun nag, nagdamdam ako nag-isip ako na hindi ako mahal nung, nung magulang ko. Mm-hmm. Kaya sa edad po na 11 anyos, ako po ay nag na umalis sa aming uh, sa aming uh, barangay mm-hmm. sa Masbate. At yun na, mm-hmm. pumunta po ako doon sa, sa Cebu. Sumakay po ako ng barko at doon po sa barko kasi mahirap man sumakay sa barko na wala kang tiket. Ang ginawa ko po, yung mga may mga baka doon sa sa truck na ano, doon po ako sa loob ng truck, doon sa may mga baka. Doon ako nakisingit sa kanila hanggang sa makarating po ako ng Cebu. So, no makarating po ako ng Cebu, napabarkada po ako doon sa mga rugby boy, mga solvins boy, uh, hanggang sa uh, natuto po akong uh, magbisyo, at nung magtutupo uh, ako magbisyo ay uh, 
nakagawa na po ako ng hindi maganda. Katulad po mm-hmm. ng uh, snatching, yung uh, pangaagaw po ng ano, uh, tawag dito yung tip, tip motor bake kung tawagin yung mga bike, yung uh, mga, mga ano pa lang, BMX pa lang ng mga anong araw. Oh, mga bicycle mga pa lang nung time. Oo, oh, bicycle oh. pa lang. At yung mga inaagawan ko, na mga ano, mga estudyante po na nag-aaral. So, mm. nabangan ko, gamit ko lang po yung uh, uh, yung nail cutter po, di ba yung nail cutter po ay mayroon oh, siyang may, oh. mayroon siya parang pang panungkit ng dungi sa kuko. So, yun mm. lang po ang ginagamit ko na itinukong inano ko rito sa Lead. sa liig. Oh, mm. So, uh, iniiwan na yung ano, yung bike. So, pag iwan ng bike, sasakya ko na yung bike. At pagkatapos, eh, dali ko na doon sa uh, hideout, doon sa tinitirahan ko. At uh, doon po, binibinta ko yung bike. Hanggang sa uh, nag-isip pa ako ng iba pang uh, pwede, mapagka, pwede mapagkakapirahan. Hanggang sa nakita ko po yung mga pickpocketer, yung mga mandurukot doon sa Cebu. So sabi ko, kaya ko yan. Kaya ko yung nakita ko na ano nila. Kaya mm-hmm. nag-try ako, tinistin ko. Mm-hmm. At doon... So, nung... Pastor, ito ay uh, sinasabi mo na 11 years old ka. Ano pala, 11 ano? years, opo. Uh-huh. Naglayas pa ako 11 years old. Mm-hmm. At nakikita uh, ako sa pag-aaral na noon ng grade 3. Mm-hmm. So, uh, pagpunta mo ng uh, Cebu, uh, dito mo na sinimulan ang iyong karir. Kumbaga Ayan. na... <laughs> Yan na po ako nagsimula. <laughs> At uh, lumalabas na uh, madali ka rin magsawa sa mga ginagawa mo. nag improve <laughs> Kaya sa akin, parang hindi kay gusto ko rin na yung mga gusto ko rin naganap din ako ng mga madadali lang na trabaho. Tapos yung kagay ng snatching medyo mahirap kasi tumatakbo ka eh. O, tumatakbo ka ng ano eh. Uh, kahit walang umahabol eh. So, <laughs> kahit walang umahabol. Basta alam mo may nakatingin sa'yo eh. Na takbo ka lang na takbo hanggang sa papasin mo wala nang tumingin sa'yo, doon ka palang hihinto. Ah, so, okay. eh, uh, dito sa, sa buhay mong ito, uh, sa Cebu, uh, di, dito ka na rin ba uh, uh, lumala sa iyong uh, pamumuhay? Uh, uh, ano po, bali dyan po ako natuto ng uh, pandurukot, akit bahay, at saka yung, uh, yung, uh, yung uh, uh, snatching. So, nagsawa din po ako kasi maliit lang po ang makita. Maliit lang po yung aking uh, nakukuha sa mga ganyang ano. Kay mga, uh, kasi di ko pa naman alam noon ng ano, pagka nakakuha ko ng kwintas, di ko alam kung magkano ang presyo noon. Mm-hmm. So, bibigyan lang ako ng, ng siguro mga 500 o 1,000, malaki na sa akin yun. Mm-hmm. Na, ano, at least marami na akong nabibiling pagkain. Mm-hmm. Marami na akong na, ano, kumbaga sa ano, hindi ko na mapapabayaan yung sarili ko. Mm-hmm. Naka, ano ko na. So, na, so, na-encounter ka rin ba, uh, pastor, ng sitwasyon na nahuli ka? Uh, dahil po, na, sa gawain ito. Opo, nahuli, nahuli po ako doon sa, sa Cebu. Yung pong sumikat po ngayon na dancing in midst, hindi pa po siya ganyan na kulong po ako dyan ng dalawang bisis. So dahil nga ang mga kaso po ay snatching, madali ano-ano lang buwan na naman ng ano niya pag wala mga komplinan at uh, minor age pa naman, na, naman ako noon. Kaya ang ginagawa ko, ginagawa ko akong trusty, yung uh, utos-utosan ng mga, mga guard nga. Pag nalingat, medyo ano na sila, eh, dahil maliit lang naman ako, ano ako na sila, ibig sabihin, uh, sisibatan ko na, kung basta nung no, tatakasan ko na. Kaya so, nung no, mga, pan, no, mga panahon na yun, na, na nakadalawang bisis na akong tumakas, eh, nag-isip ako na, ano, kasi parang maliit na sa akin ang Cebu sa mm-hmm. parang maliit na sa akin yung Cebu sa kay ikot-ikot ko mm-hmm. kasi halos lahat na ikot ko na yung mga city dyan mm-hmm. so parang lang ano kay maliit na sa akin mm-hmm. uh, kaya ang ginawa ko uh, nag uh, nangarap ako na makarating ako dyan sa Manila 
So, sumakay naman ako ng barko kung paano ako naka, nakarating na uh, mas bati to Cebu sa barko. Ganon din po ang ginawa ko. Sumakay na naman ako ng, ano, sumakay naman ako ng, ng barko, malaking barko po, papunta ng Manila, doon po sa parang oh, Pastor Lito sa Manila. At dito, Pastor Lito, sa Manila, nung nakarating ka, ipinagpatuloy mo pa rin tong gawain ito. Pagdating ko po sa Manila, mas simple, di ko manalap kung saan ako pupunta. Pagbaba ko sa Per 14, naglakad-lakad ako. Naglakad-lakad ako nung ano, kasi sabi ko, kakaiba pala dito sa Manila, daming tao. Sobrang daming tao dito sa Manila. Tapos nakita ko nga yung ano, pagdating ko doon sa Divisoria, Kasi wala akong ano, kundi tingin lang ako ng tingin doon sa mga malalaking building. Eh. So, hindi ko alam kung saan yung ano eh, parang eh, divisorya na pala yung napuntahan ko. Pagdating doon sa divisorya, nakita ko yung mga ano, sabi ko, marami pala dito pwede pagkakita. Kasi nakita ko yung mga tao na pumunta sa divisorya, para bang yung dala nilang pira pinamimigay. Mm-hmm. O, kasi kumbaga sa ano, sa akin parang bintang-binta. Bintang-bintang, mm-hmm. ibig sabihin ng bintang-binta, pinakukuha lang nila. Mm-hmm. Na kitang-kita ko na madali lang talagang uh, pitikin. Kung baga, pitik lang ang ano po yan. Ang term na tawag na pitik lang. Eh, ilan taong ka na ito, uh, Pastor Lito, nung uh, nasa Manila ka na? Mga ano po, uh, 12 siguro, 12 to 13. Aba, batang-bata pa rin, ano? Bata, oh, batang, Pero bata. yung uh, nangyari sa iyo sa Cebu, parang tumakas ka sa kulungan at tumakbo ka ng Manila. Oh, kaya nang nangyari. Oh, mm-hmm. oh, yun na po. Kaya, solo flight lang din po ako. Mag-isa lang po ako na ka, ano. Kaya mm-hmm. pagdating ko po doon sa ano, ano maka, na, na, nakapandukot ako siguro, tatlo ang nadukutan ko din sa ano. Eh, naglakad-lakad lang ako. Sa, nawili ako katitingin sa ano. katitingin sa mga building. Mm-hmm. Nakata, hindi ako ano, hindi ako sumakay kasi pag sumakay ako, hindi ko makakabisado yung mga dadaanan ko. Mm-hmm. Kaya ang ginawa ko, kung saan lang ko abuti ng ano, doon lang kung saan maabot yung ano, at least makakabisado mm-hmm. ko yung dinadaanan ko. Mm-hmm. So, eh, kasi ang pinakaimportante yung yung mamemorize mo yung mga lugar, ina- oh. mga lugar. Para oh, oh. pag uh, tumakbo ka, alam mo kung saan ka pupunta. Mm-hmm. Kung saan ka, ano kasi na-train na po ako niyan sa mm-hmm. Cebu. Pag, sa takbo-takbo, kailangan kabisado mo yung lugar na tatakbuan mo. Dahil pag hindi mo nakabisado yung lugar na ano, madali ka mahuli. Kaya hindi mo, ano, kaya ang ginawa ko, lakad lang ako ng lakad. Hanggang sa, nakarating po ako dyan sa Lunita. Mm-hmm. Narating ko po yung Lunita. At doon sa Lunita, May mga nakakilala po ako diyan na mga uh, grupo po na ang tawag sa kanila ay Palakpak Boys. Mm-hmm. So doon sa ibig sabihin yung mga Palakpak Boys, yan yung mga tumitira po doon sa mga nagdidit diyan sa ano sa ang tawag po lang mga Escoba. Yung mm-hmm. mga nagdidit po sa sa ah, dito sa sa Manila. Doon po sa Lunita ay, ay yung mga dala nila mga stereo, mga kung ano na mga ano na sapato, so ano mga ano, uh, isko ba? Ibig sabihin pag uh, naka ano yan, uh, nasa, nasa lapag lang naman ano, yun yung sinasalisi namin. Uh, kung baga sa ano yan yung uh, tinitira. Oo. Oh, oh. Itika muna, Pastor Lito. Ah, uh, mukhang makulay talaga itong kwento mo. <laughs> Pero yung napakabata mong natuto ng uh, ganitong karira, no? Opo, kasi... Ikwento mo sa amin, uh, bago ka nakarating sa kulungan ng maximum prison sa Opo. Bilibid. Opo, so ganito po ang nangyari. Yung nga, nung na, ano po ako, uh, sa Manila, sa Manila po, na tawag dito, sa Lunita, nahuli po ako dyan, na uh, nandukot. So, nung mahuli pa ako, nakulong pa ako dyan sa may juvenile, juvenile luton. Sa, dyan pa ako dinala sa juvenile luton, yung uh, katabi po ng ano, unahan na po lang yan siguro na city hall. So, dyan po, sa kulungan na yan, mga kabataan po ng mga nandyan. 
Siguro mm-hmm. mga kandidat po ay ano din, mga siguro uh, pinakamababa at 10 years old. Uh, mga mm-hmm. ano na. So, alo-alo kami doon. Siguro mga ilang ano po doon. Ngayon, dahil na sanay po akong mag-isip na tumakas, eh nakagawa po ako ng paraan. Kasi mm-hmm. meron po kami nga uh, time ng yung parang break. May mga laro, may mga ano. So, ang ginawa po namin, uh, dalawa po, actually, apat kami nag-uusap na magplano na tumakas. Ngayon, ang dalawa, hindi hindi sila interesado. So, kami, yung dalawa lang talaga kami ang ang nag, nakatakas. Ang ginawa po namin, yung kwerdas po ng gitara, hmm. yung kwerdas po ng gitara, yan po ang ginamit namin pang lagari doon sa bakal, ng ano, bakal hmm. ng ng Ang bintana rehash. o rehas oh, oh. sa bintana po dito sa ano. Mm. Ngayon, pagka na ano po yan, ang likod po niyan ay dagat, yung ilog po papunta ng Quiapo. Mm. Ilog Papu- pa si Giyata oh, yan. Oo, oh, oh. mahaba po yan. Eh. Oh, oh. Oh. Ngayon, kung ano namin, siguro mm. mga tatlong tubli siguro ng taas ng tao yung ano, ang taas ng sa likod noon, eh, yun po ang tatalo na namin. So, ibig sabihin, sabi ko, kung yan ay, ang ang, ang, ang tatalunan niya ay pag ganun, pwedeng straight lang kami ang pag ano. Pero kung pag ganun yung ano niya doon sa likod, style nung pa, yung uh, babagsakan namin, dapat nakatalo kami ng pa, ano, paunahan pa, ano talaga doon sa, sa medyo malayo-layo pa. Kung baga sa pipersa ka na pagtalon, pa, ano, ng medyo malayo-layo. So natapos po namin yun, naputol po namin yung yung dalawang ano po ay siguro maabot kami na one month. Mm-hmm. Uh, ano, kasi hindi naman halata na no, na doon kami, harapan lang kami mag ano, kunyari nagkikintuhan, sharing kami habang nagkikintuhan kami, uh, dalagyan namin yung bakal ng, ng damit para hindi siya ma- marinig. So si... Panay ang ano namin, hila kami. Hila, uh, hila ko rito pa, ano, siya na mapapunta ron. Hanggang sa matama ano namin yung ano, hanggang sa maputol namin yung bakal. Hmm. So, dalawang so, natuloy, bakal. Na- natuloy, natuloy kayo sa pagtakas. Natuloy po. So, tumalun kami hanggang doon sa lagoy kami papunta. Kaya ma'am, uh, marunong naman kami lumangoy. Sanay kami sa oh. lagoy sa dagat. Oh. So, nangyari, nakatawid kami doon sa Quiapo area. Mm-hmm. So pagdating doon sa ano, hanggang sa yun na, na kasama na po ako sa tinatawag na uh, istribo. Yung istribo po, ako po pinakabata na ano po sa istribo. Yung istribo po, yun yung uh, uh, tawag dito yung uh, minsan sasakay ka lang, tapos may mga kunyari sasakay ka, tapos mamimitas ka ng mga makikita mo sa pasayero. Oh. So, so dito street. Pastor Lito, dito ka nahuli. Diyan po ako ah. nahuli. So nung At mahuli pa ako, ah uh, dinala po ako sa presinto, presinto 5 diyan sa National ah uh, uh, UN Avenue. Mm-hmm. So, malaki na kyan. Oh, diyan po sa UN Avenue diyan sa uh, Station 5. Mm-hmm. So pagkatapos nung ano diyan, naka-experience po ako ng parang Uh, masasabi na talagang nabuo sa isip ko na galit ako sa mga polis kasi naka-experience po ako dyan ng uh, ano, yung aking kamay ay uh, ilipitan po ng bala. Mm. Uh, ilipitan ng bala. Talagang yung torture, kumbaga sa ano. Kasi mm. yung mga tira doon sa ano, sa amin na uh, isa po ako sa pinapaamin na uh, kasama ka doon sa ano, sa wala po ako kasama. Kaya nung nangyayari, Uh, nung nagpa-transfer kagad ako sa ano uh, sa Manila City Jail doon po ako dinala sa Manila City Jail at doon pa lang sa ano nagkaroon na po ako ng symbol po ng mga pangkat nagpalagay na po ako ng symbol ng mga pangkat mm-hmm. at doon sa symbol ng mga pangkat ang ang nalagay ko po na pangkat ang nasamahan ko po ay BNG mm-hmm. yung uh, bahala na gang mm-hmm. so sa man sabi Nung ma, ma, uh, ma-transfer po ako sa Manila City Jail, tumagal po ako sa Manila City Jail, siguro mga apat na taon po ako sa Manila City Jail. 
uh, doon po ko sa 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 pangkat na pasali so uh, dapat po kung inami kung inano ko kagad yung ano ko dapat doon ako sa boys town papunta mm-hmm. kasi minor age so mm-hmm. ibig sabihin doon dapat ako sa boys town eh At paano kayo sa... pastor na napunta ng ano ng maximum uh, actually uh, sabi nga sa akin na ano Uh, nung aminin ko daw para doon ako sa Boys Town mapupunta. Ngayon, nabiri pa yung ano kasi may takas nga po ako sa ano uh, sa Luton. So, hindi na ako pwede ano doon sa sa Boys Town. Kaya ang ginawa, doon po ako sa uh, tinatawag na Youth Rehabilitation Center sa Camp Sampagita. Hmm. Munting lupa. So, Uh, tawag dito, nung nandun po sa nung inamin ko po doon sa korte na uh, yung aking nagawang ano so sinintisyan po ako ng uh, 8-14 minimum mm-hmm. maximum yung minimum po ay 8 yung mm-hmm. maximum po ay 14 ibig sabihin yung maximum kung magkaroon po ako ng problema o kaya uh, mapu- mapulahan ang karpita ko sa Bureau of Justice yung, por- yung 8 years ko po Uh, i-street take ko po yung uh, 14, oh, 14. Mm-hmm. so 14 po yung aking uh, so dito ano, dito na kayo pastor dito dinala sa ano maximum prison uh, sa, sa lupa sa, sa ano po mo sa doon muna po ako sa RDC dinala yung RDC mm-hmm. ay reception and diagnostic center so mm-hmm. doon muna ako siguro mga uh, limang buwan na mm-hmm. doon po ako naka ano Uh, tapos na uh, nalipat transfer po ako sa uh, dito na po sa Camp Sampagita. So pagkatapos po sa Camp Sampagita ay bago po ako lumaya, doon na po ako sa uh, maximum. So, dito na po na kayo po na naka, naka, nakakilala sa Panginoon. Opo. Sa, so uh, sa time na 'yon na nagkaroon po ng shooting po noon yung bomba arienda. Eh, meron po akong directive doon sa loob po ng kampo. Ako po yung order ni sa mga empleyado. Ako po yung mm-hmm. taga ng ano nila, taga po ng kanilang pagkain sa kitchen. Uh, ako po yung nagde-deliver doon sa mga empleyado. At mm-hmm. uh, ang tawag po sa akin ay orderly. Mm-hmm. So, yun po yung aking ano. So, that time na nagkaroon, nagkaroon po ng crusade si... Uh, Roger Arienda nakuha akong extra sa parang taga-sigaw lang ng ano uh, na pasama ko sa extra yung magsigaw na bumba bumba para mm. doon sa likod ng kila ko ni Reyes sila ano no nang kumana pa noon ay si uh, Isberhel so mm. nandoon po ako sa ano na yon at doon po sa ano na meron doon uh, Uh, nagsalita siya na yung sa Mateo uh, 8 uh, Mateo 11.28 na sinabi ron lumapit kayong lahat kayong lahat hmm. na napapagal at nabibigatan sa inyo mga pasanin at kayong pagpapahingayin ko so sa akin parang wala yun kasi yan sabi kailan lumapit daw kasi may tigwa 100 daw na ibibigay hmm. so kami naman pila pila ng paglapit <laughs> may mayroong ano may uh, additional pa daw. O, oh, may tigo oh. 100 pesos. So, sinabi oh. na itaas, sabi ko siguro pag, pag itaas na yung dalawang kamay, baka may additional na ano na naman ito. May additional, kaya may nung bibigay. sinabi na, o oh, may bibigay nung iba, isa lang ang kamay, ako dalawa talaga. So, oh. Ibig sabihin, dalawa yung tinaas ko, sabi ko, madadagdagat siguro. Oo, oh, madadagdagat <laughs> siguro. Eh, nung tayo nung ano, nagpipri na, nung pinagpipri na yung ano, doon ko po na, ano, na gumalaw yung espiritu ng Panginoon sa buhay ko. Napaluha ako bigla. Napa, ano ako, na hmm. talagang yung pala yung pag ano, talagang su- isusuko, surrender mo yung ano mo, buhay mo sa Panginoon. Hmm. At doon po ako naka, uh, doon, po, doon ko na experience. Sabi ko kakaiba yun na karanasan sa buhay ko. Hmm. So, baliwala lang po yun. Baliwala yung mga nangyayari na yun. So, hindi ko lang mas, mas masyado naintindihan. Eh, nung nagkaroon ng gulo, 
nagkaroon po ng gulo sa riot po ng tinatawag na riot sa pangkat kasi mm. sa Sampagita po halo-halo po ang pangkat mm. pag nagkaroon po ng tirahan sa maximum ang bawian po doon sa ano sa sa Sampagita kaya mm. halo-halo ang pangkat doon so may timbre na po sa amin may paugong na may tira daw na ganito ganyan mm. magbabawi yung gantong pangkat kaya mayroon na po kaming abiso na uh, ganito ang gagawin na ganyan. So nung magkaroon po ng riot sa amin, uh, pinasahan kagad kami ng puti na mga tila na kailangan itali mo sa ano. Para pagka walang ilaw, o kasi papaluin yung ilaw, babasagi niya para walang makita, tumabilang, para ma-identify ko sino yung kakampi. Mm-hmm. So nung dumating po yung responde ng uh, ng empleyado, may dala silang mga malalaking uh, parang flashlight na mga parang pang sasakyan. Kitang-kita talaga kami na ano so ako may hawak ako na 29. So kasama ako sa inaristo. Mm-hmm. At uh, pagkatapos dinala kami sa Bartolina. Mm-hmm. So nung nandun sa Bartolina, wala kang kausap, wala pa talagang ano. Mm-hmm. So ang sintesya po sa akin sa Bartolina ay tatlong buwan. Mm-hmm. Ang sintesya sa akin sa Bartolina. Yung Dito, Bartolina parang ito yung isolation room ano, na ikaw opo, lang mag-isa doon. Mm-hmm. Ikaw lang ang ano doon. Tapos uh, ang, ang, ang pagkain mo na isang baso, bawas pa po. Mm-hmm. Talagang naka ano pa yung ano. Tapos doon ka na dudumi, doon ka na mm-hmm. ano lahat. Tapos pipick up na lang yung ano mo diyan kinabukasan. Mm-hmm. So bawal ang banig, walang ano, isang ano lang talaga, isang hinaporme lang ang hihigaan mo. Siminto, tapos yan madilim. So ng mga panahon na yon, nag-request ako ng Bible, hindi para ba, para magbasa. Kasi hindi man ako masyado makabasa no nung uh, Bible noon. Ang mm-hmm. ang, ang, ang ang intention ko lang na nag-request pa ako ng Bible, yung malaki-laki, kasi para may unan ako. Mm-hmm. Kasi gagawin so, ko para na, So more pangangailangan, kaya, so, kaya ka nag-request ng Bible. Kaya uh, ako nag-request ng Bible, kasi <laughs> gawin ko lang uh, oh. uh, higaan, hindi yan para mm-hmm. basahin. Kasi so ano nangyari? Pa- uh, hindi ka naman masyadong marunong magbasa. O hindi so, pa ako marunong uh, magbasa, kaya ang ginagawa ko, yung Bible na makapal, na paunti-unti na ano, kasi... Pag may mga ano doon, pinupunit ko at uh, halimbawa yung tuyo na rasyon, kasi mm. malamig po siya na ano, uh, sisindihan ko lang ng ano yon at painitan. Yung, mm. painitan so ginawa ko lang, mo pang ano ha? Eh paano ginawa, ka magkakaroon ng apoy? Hindi, may ano naman, may mga sigarilyo naman doon na ano. Ah, okay. Yung, uh, so yun ang naging ano mo, para maging ano siya, siga sa oh, pagkain mo para uminit. Oh. Yo mm. para minute. So simple mm. pa na yang yung uh, hihipan mo yung ano para yung papel ma ano siya. Oh. Si madali mo na siya mag sumiga pagkain ano mo nang ano idikit mo yung ano na sigarilyo pa tapos ano magsisi mm. ano na siya. So mm. ibig sabihin hangga sa matapos yon tapos uh, uh, na nung nakita ko yung tag dito na uh, dumating na sa ano ba na gusto kong mag uh, magbawas eh wala din naman mga diaryo na ano isa lang ang na ano ko po doon yung Jeremiah 33 verse 3 mm-hmm. Jeremiah po sa, 33 oh, 33 oh. verse 3 Call sinabi to me. oh sa eh, Tagalog yung ano kung s'yempre pag pag English may rapa na ako magbasa pag English mm-hmm. oh kasi oh, may rapa na mag magbasa <laughs> ko pa na magbasa eh, baka mamaya bali pa yung nabanggit ko kaya <laughs> <laughs> Adi <laughs> ngayon ang nangyari s'yempre nabasa ko yung ano nakalagay doon kung tatawag ka tutugunin kita at ipapakita ko sa iyo ang mga mahiwagang bagay na hindi mo inaasahan. So nagulat ako ro sabi ko totoo ba ito? So nag-isip-isip ako ng ano nag-isip-isip ako na eh, dapat yung ano na yon ay eh, gagamitin ko kasi magdudumi nga ako. So hindi ko siya natuloy na ano talagang pi- Kinuha ko siya, pinunit ko siya, talagang inaano ko, na sabi ko, pinunit ko para ibukod lang talaga i-ano ko na yung ano yung ko na kung totoo ba ito, eh kung tatawag ka. Mm-hmm. Kaya nung magtry ng pagkagabi na uh, uh, mag, uh, kakausapin ko ang 
Panginoon on the time. Hindi ko magawa-gawang ano kasi para bang may mga ano, may mga tao sa paligid ko na gustong pumalo sa akin. May mga ano, tawag dito may mga dumadaan-daan na mga ipis, may mga lamok, may mga ano. So hindi talaga na ano gag sa nung nagising ako ng medyo alangani na oras, doon ako nag, nag ano sa pangin sabi ko. Eh, sinubukan ko magkipag-usap gamit ko yung kinuha ko na uh, Jeremiah 33 verse 3 sa sinabi ko sa, sa sarili ko sabi ko kung talagang uh, sabi ko Panginoon kung totoo ito yung sinabi mo na, na gusto kong uh, makalaya dito gusto kong matransfer ang tawag yan alta sa brigada namin gusto ko kung ano, kung totoo talaga yung, yung nakasaad dito So ngayon, mm-hmm. mo, parang oh, tinetest mo ngayon si Lord, oh, ha? Talaga, uh, Lord, kung ito, ito, ito eh, patunayan mo. Oh, yan, at ako ipalayain mo. Gusto, gusto oh. ko ma- totoo talaga to. So nung mm-hmm. nagpipray ako, para, parang nang lamig yung aking ano, dumamig mm-hmm. yung aking pagkasarili. Uh, Tapos ngayon, bigla na lang akong napatulog ng maaga. Mm-hmm. So kinabukasan, pagdating na ano, sabi sa akin, Prepare ko daw yung mga gamit ko eh, mamayang hapon, mga kalabas na daw ako. Kasi nag-investiga daw ang mga empleyado at nakita na hindi naman pala ako kasama sa ano na may mga nagsaan na gano doon sa sa overset na yung pangalan ko hindi daw ako kasama doon sa ano ng riot kasi wala naman sila nakita na may may tinira ko na tao. So meron lang mm. ako ano, meron lang akong hawak kasi hawak sa akin, na protection. Ah, uh, protection kasi kung lumapit uh-huh. sa akin, doon lang ako ma- doon ko lang gagamitin 'yon. Uh-huh. Pero hindi 'yung gagamit ako na parang kung sino-sino lang ang ano ko. Oo. Uh-huh. Pero ano, si- pero ano 'yung paglaya uh, Pastor Lito? I- ito ba 'yung paglaya lang sa Bartolina o doon mismo sa kulungan? Paglaya lang po doon sa Bartolina. So, paglaya ko doon sa Bartolina, ang nangyari, mayroon po akong kasama po na si Pastor Jimmy Lim. Mm-hmm. Uh, dati rin po siyang uh, nakakulong na nagpastor ba. Ano po siya, bali uh, Saudin Bap na mm-hmm. kakilala po, kakusap po mm-hmm. siya, dating uh, bahala din po yun. Noong mm-hmm. pagdating doon sa no, paglaya ko, sabi sa akin ko sa magtawag ka dyan ng limang ano, ng limang uh, kakilang mga kakusa natin, mag- mayroon na tayong pag-uusapan. Iniisip ko naman, nagmadali ako na ano, kaya iniisip ko, parang big time yata to, tumira yata ng, ano, tumira yata ng, uh, tumira yata to sa labas, kasi iba na ang forma niya eh. Disinti na ang dati, naka long sleeve, naka, ano, nakabalat na, na sapatos. Ay sabi ko, pa, big time siguro ito. Hmm. Ngayon, Pagdating doon sa, ano, dinala ko mga kakusa ko, sabi sa akin, sabi ko po sa punta tayo doon, patawag yung kakusa natin na ganito ganyan, baka may ibibigay sa atin. So, pagkatapos, no, nag-share na siya sa amin. Nag-share siya ng, uh, gospel. ng, ng gospel. Mm-hmm. Ng gospel. Sa ganito ganyan yung, ano. So, doon namin, ano, na, uh, kaka- may meron palang, ano, meron palang uh, magandang, ah, uh, pag may nakakita ako ng magandang pag-asa na nangarap na ako na uh, gusto ko lumabas. Hmm. Na sabi ko sana uh, gusto ko rin na maglingkod din sa Panginoon. Hmm. So yung time so, na yun na ano, nagkaroon na ako ng interest na magbasa-basa na ng Biblia. Hmm. Dito ka na naging seryoso, Pastor. Oh, dito, at, dito, uh, na, ito na rin ang naging at oh. ito na rin ang naging dahilan para mapalaya ka ng maaga. Opo. Tapos hmm. yun yun na yung time na ano, sabi nga doon, pinili ko ang mga mangmang para ipahiya ang mga marunong. So, kaya doon ako na gano, sa sabi ko sa sarili ko noon, uh, gusto ko rin sana makapag-aral, makapagtapos ng ano, kasi napag-iwanan ako dahil huminto nga po ako sa pag-aaral hmm. ng retreat. Kaya Oo. inisip ko, mahirap yung ano, na paano ako ga, gagamitin Lord. Kaya sabi nung ano eh, uh, mangmang ka, eh, pinili niya mga mangmang para ipahiya ang mga marurunong. So, hindi ko naman pwede maipahiya ang mga marurunong kung 
uh, hindi tumaas din ang antas ng iyong kakayanan na malamay kung ano yung mga uh, dapat mong isiwalat mm-hmm. na katotohanan na tagpuan mo sa salita ng Diyos. Mm-hmm. So, uh, noong mga panahon na yun, Madali pa ako nakaano, eh, sinubukan ko naman ng Panginoon. Ha? Sabi ko, Lord, kung talagang ano, isang challenge na naman kay Lord, sabi ko, Lord, kung talagang may plano ka sa buhay ko, sabi ko sa kanya, Lord, gusto ko makalaya at gusto kong patunayan na mali ang kanilang ano na wala na akong, hindi na ako magbaba, wala na akong pagbabago. Yun ang sabi ng mga nagsasabi sa akin, mga mahal ko sa buhay, wala na ang pagbabago. So, no, lumabas po ako, uh, sabi ko doon ko napatunayan ano, na may may Diyos talaga. Mm-hmm. Na, ano, kasi nakalaya pa ako, siguro mga uh, apat na buwan o limang buwan, tinawagan po ako ng, ng laya, release na yung mm-hmm. ano ko. Kaya wala pa akong dinala na gamit kundi sarili ko lang. Mm-hmm. Na, ano, na, tapos, pati yung pamasahe, uh, antayin mo pa yung pamasahe, One week, kaya sabi ko, hindi ko na inaantay yung pamasay. Importante, bit-bit ko po yung release paper. Mm-hmm. Patunay na laya ka na. Ako. Laya mm-hmm. na ako. Kaya kahit pati doon sa pagsakay ko ng ano, pagsakay ako, sabi ko, brat, kalalaya ko lang, wala akong ano, ito lang yung ano. Pinakita ko. So, mm-hmm. doon sa mga pinakita ko naman, may mga ano, binigyan pa nga ako ng, ng ano, binigyan pa nga ako ng tag dito pang dagdag na pang Pag-gastos. ano po pang gastos oh, oh. oh, pero yung oh. doon sa kasabay ko na ano kasabay ko na lumaya, lumaya. niyaya niyaya kagad ako na tumira daw kami ng estribo para may pangal sabi ko ito na sabi ko saya yung ating ano na eh 10 taon ka sa ano 10 taon ka sa bibibit pa tapos eh, sa gitlap lang eh para yan lang ang sabi ko di pa kaya yo kuno ano So dito so, na Pastor Lito nagsimula ang iyong uh, karanasan uh, sa sa pagsamba uh, mo sa Panginoon at ang ang iyong ministro. Opo. Bali uh, dahil nataniman na po ako ng salita ng Diyos, actually naghahanap po ako noon ng mga uh, atinan. Kaya lang doon po sa mga inaatinan ko pag dati na po sa testimony ako po ay dating uh, nakakulong doon pa ako na kilala sa Panginoon, nag-ito ganyan. Para bang hindi ko naramdaman na welcome ako. Mm. Na parang nandun yung ano na, yung pang uy, natutuwa na ganito. Sa halit mm. na ganun yung ano, ang nakita ko, parang ano sila, na parang nakadistansya ba? Parang social distancing. Nalayo ako. <laughs> so nung panahon na yung uso na social distancing. <laughs> Pag nalaman nila na ah, parang may ano ka yung travel ah, na travel history. Oo. Oh. <laughs> Dapat pa may travel history ito kaya medyo distansya tayo dito. Ang ah, malupit na social distancing noong panahon mong yan eh. Oh. Medyo malayo-layo yun. <laughs> malayo-layo. Kaya sa imbis na ano. So sama din sabi po Pastor, ah, siyempre dahil wala man akong trabaho na ano, wala akong alam na mais na trabaho. Kung mag-apply man ako ng trabaho, kung marias ako sa trabaho, disqualified ako kasi wala akong ano, wala akong kung ano ko yan bawa, uh, MBI clearance o ano man ano, wala talaga akong ano, police clearance, may record. Kaya ang wala rin akong alam na trabaho na ano talaga. Kaya ang tendency, ang nangyari, hinanap ko yung mga dati kong kaibigan, tapos uh, yun, nagbuo kami ulit ng ano, yung mga kasamaan ko na nasa kasama ko sa sa Bilibid na eh sabi ko tira tayo one one time lang o kaya ano yung pangmalaki ana sa so, eh, sabi ko tapos pagka nagano lumuso tayo pumarehas na tayo diretso na tayo kung saan natin gusto magano ng mga probinsya doon na lang tayo mag mag uh, ano para wala na kilala sa atin, doon tayo magsimula magbagong buhay. Gusto nating marinig at ang mga nakikinig sa atin ay yung uh, uh, direction ba na na papaano uh, puli yung sa ano, yung naging ano na talaga na ikaw ay patuloy-tuloy na sa Panginoon. Uh, sa sa So, uh, ang nangyari sa sinasabi mo, lumabas ka, lumaya ka, pero napilitan kang bumalik dahil sa hindi ka tanggap-tanggap sa iba. 
Oh, parang okay, hindi ako tanggap sa community. Oo. Oh, so ngayon, bu- bumalik ka. Bumalik, bumalik. ka sa gawain. Oh, at oh, pa, oh. ngayon, paano ka na, ano, na nanumbalik uli? So, isa po sa yung sumikat po na uh, shalom, yung isang dakot ng kanyang himala, na yung original po na lead guitar at saka yung drummer. Nagkita-kita kami sa labas. So, nung magkita-kita kami sa labas, sabi sa amin, may invitation daw sa kanila sa charismatic ong El Shaddai. Sumama ka kasi uh, buuhin natin yung ano, nagbuo po kami yung ano namin ay Layang Rehas Band. So, nagtayo po kami ng ano, yung Layang Rehas Band at pagkatapos nun, uh, doon nga po na karating po ako sa uh, Marikina at doon po sa Marikina, doon ko po nakilala yung aking misis. Mm. So, so parang uh, so pastor uh, musikero ka rin pala. So opo, nag uh, uh, kayo na kunting ano po na ano yung sariling mga compost may alam po na mga ano. Mm, ako so, matutuwa si Joe Born yan. So uh, sa next episode natin yan ang ating talakayin naman. Opo. Pero so dahil sa pag-ibig mo kay Mrs. kaya pala lalo kang napalapit sa Panginoon. Opo, at kasi, uh, Uh, dito na nagsimula ang iyong uh, gawain para sa Panginoon. Oh, doon po ako naka ano, kasi na makilala ko po siya ay uh, niyatag ko po yung buong pagkatao. Sinabi ko po na ganito ganyan. So uh, hindi ko alam kung anong dahilan na ano. Kasi siya po ay dati rin pong aktivista sa POP. So doon may mga tinatawag silang campus uh, crusade na ano. So okay naman yung aming ano yung relation na bilang kaibigan mm-hmm. hanggang sa nagkaroon ng ano, na, na develop na mm-hmm. na ni So si Sisis si para ang naging daan. Opo, ha? siya po yung at, ano uh, at ikaw ay uh, nagpatuloy-tuloy na sa Panginoon. Ayun. At yun na nga tinawag ka sa Masbate at uh, nakapagtayo kayo ng church. church. Okay. Mm-hmm. Uh, so, alam mo, marami pa tayong dapat talakayin. Kaya lang talaga ang uh, oras ay uh, kulang sa mahaba mong makulay na buhay, Pastor. Kasi Lito. hindi ko maubos-ubos <laughs> yung kwento ko na ano, lalo na pagkakumanta pa ako eh. Oo. Oh, oh. so, <laughs> uh, alam mo, sa so mga nakikinig sa atin, uh, napakaganda po. Kasi nang naging Pastor po ito si uh, Pastor Lito, uh, tuloy-tuloy na po siya at siya po uh, nagsilbi. Ah... Uh, Uh, naging daan din po ang kanyang uh, uh, ministry sa pag, uh, pagpapakalat ng salita ng Panginoon sa mga pulis, sa kapulisan, sa mga taong nanunumbalik sa, sa society, uh, tinutulungan po ng kanyang church. In fact po, uh, ang kanyang ministry ay halos sa uh, from Monday to Friday and even on weekends involved itong si ating Pastor Lito. Pastor Lito, Ah, uh, siguro hingin ko na lang sa iyo ang isang dalangin ano para doon sa mga nakikinig sa atin na maaaring nakakaramdam ng uh, mga kalungkutan o maaaring uh, yung shared experience mo during those time at uh, maybe you could lead them to the Lord through a prayer ano Pastor Lito. Sige po. Sige po tayo po yung mga langin. Dakila nga ma, Dios namin banal na mapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan. Tunay nga, Lord, na uh, ang iyong mga salita ay uh, napakahiwaga, kamangha-mangha, Panginoon, ang ginagawa po ninyo sa pagkilos ng mga taong iyo pong uh, pinili, Panginoon, para po atasan at bigyan, Panginoon, ng uh, uh, tungkulin upang ipahayag at ikwinto, Panginoong Diyos, ang magandang karanasan na ginawa po ninyo, Panginoon, sa buhay na yung mga tinawag po ninyo. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoong Diyos, doon po sa mga nakakaranas, Panginoon, ng uh, kawalan ng uh, direksyon sa kanilang uh, buhay uh, tinatahak, Panginoong Diyos, Lord, I pray, O God, na sila man, Panginoon, ay makakita ng liwanag, ng katotohanan, mula sa iyong mga salita, dahil ang iyong mga salita, Panginoon, tunay na ito ay nagpapalaya sa mga nabihag ng uh, pandaraya ng, uh, ng demonyo, Panginoon. 
Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na sa mga uh, nakarinig ng uh, patutuo na yung link, Panginoon, hindi man ito uh, nabuo, Panginoon, uh, na uh, sinet ko po, Lord God, sa, sa oras na ito. Lord, naniniwala po ako na mayroon po ginagawa ang iyong uh, banal espiritu sa kala mga buhay. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, magbigay ng liwanag ng katotohanan, Panginoon, sa mga tagapakinig, ang iyang kanilang napakinggan, Panginoon, na uh, sa iyo, O Diyos, wala pong imposible. Wala kang itinatangi, Panginoon. Naparito ka sa lupa, hindi, hindi para sa mga matuwi, kundi para sa mga makasalanan. At salamat, Panginoon, dahil isa ako sa iyo pong nasumpungan at naka sumpong sa inyo, Panginoon, ng katotohanan. Kaya uh, nagkaroon po ako ng tunay na kalayaan, kalayaan sa pagpupuri sa, at pagsamba, paglilingkod sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Kalayaan na uh, maibahagi, Panginoon, ang iyong mga salita sa iba't ibang uh, uh, kalagayan sa antas sa buhay ng tao. Marunong man o uh, hindi marunong, may aral o walang aral, Panginoon, Salamat po sa problema yung ito na ikaw, Panginoon, na tumawag sa iyong lingkod. Panginoon, dalangin ko po sa lahat, Panginoon, na nakarinig po ngayon. Ikaw po, Lord, ang magministeryo sa buhay nila. Tulungan po niyo sila, Panginoon, na magkaroon sila ng interest na uh, siyasatin at uh, halungkatin ang mga nakatagong yaman mula sa iyong mga salita. Dahil nandyan na po sa iyong salita ang tunay na uh, pagbabago. Sinabi po ninyo sa iyong mga salita, ang sino man nakipag-isa sa iyo, Panginoong Diyos, ay isa ng bagong nila lang. Wala na ang dati at uh, ito'y bago na, Panginoon, dahil ikaw po ang gumawa ng pagbabago nito. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy, Panginoon, kumukit ng malalim sa aming puso ang mga katotohan ng ito. Na sa iyo, O Diyos, wala pong imposible. Ang imposible sa tao, posible po sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, marami pong salamat. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at dalangin ko po, Panginoon, ang malaya pagkilos na iba ng Espiritu sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang samot panalangin ko po sa lahat po ng mga nakarinig po ngayon sa aking patutuo. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan po ng Yesus. Amen. Uh, bro Lito, uh, I think uh, si uh, Joe Bortwise ay may reminder para sa atin kung kayo po'y tumanggap sa Panginoon sa mga uh, oras nito. Ang uh, sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4, Now I make known to you brothers and sisters, The gospel which I preach to you, which also you receive, in which you also stand, by which you are also saved, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. For I handed down to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he was raised on the third day, according to the scripture. Yan po ang paalala sa atin ni Apostle Pablo kung kayo po ay tumanggap at nakakilala sa ating Panginoon na tayo po ay magpatuloy sa ating pagsamba sa Kanya. Yes, at, back to you, Job Ward. Uh, tayo po ay aawit para sa lahat ng tumanggap na sa Panginoon sa araw na ito because today is your spiritual birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy birthday to you! Iyan. At uh, meron tayo isang awiting iyahan doon kay Pastor Lito at sa lahat ng mga nananampalataya. Uh, ah. Ang ating pong pananampalataya ay hindi po isang mabilisang takbo. Hindi po ito yung katulad ng takbo ni Pastor Lito na pag wala nang nakakita, pwede nang lumakad. <laughs> <laughs> Ito po yung, yung ang tawag dito ay finishing the race. Finish the race po.
be like our Savior till we're face to face. So know every word, obey what He says. Go teach and encourage till all nations learn to walk in the path of Jesus Christ. For with his heart, oh, 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 to many become the firstborn child and show them his love. Come on, press on when you falter, rise up when you fall. He will never, never forsake you, with him you'll be strong. So, no. Every word, obey what he says. Go teach and encourage till all nations learn. Yes, Ayan. I'm born twice. At siya po nagtatapos ang ating palatuntunan. Sana po inyong kinagiliwan ang ating inilahad na uh, testimony ni Pastor Lito Apoya, uh, Sr. Ted. O oh, ano, kumusta? Kumusta ba Sr. Ted? Nandito ka pala. Yan. Mabuti naman. Joe born twice at uh, tayo nagpapasalamat uh, sa uh, kay um, Miss Shane uh, for... Uh, Inviting us to this new output, output uh, <laughs> station. <laughs> okay. Outfit, output, a platform. Yeah, sige. Global At, Pinas. Uh, Global Pinas TV 168, home of the entrepreneurs 24-7. Um, back to you, Joe Born. Anything yes, more to add? Yes, thank you so much. Kami po ay medyo nagmamadali na. Maraming maraming salamat po at kami po yung uh, inyong isinama sa inyong araw na ito. At sana po ay pwede po yung i-share ang episode na ito. So, Senior Ted, paalam na tayo. Yes. Hanggang sa muli time. po. Live a, live a good life. Love God. Salamat po. Hanggang sa muli po. 
God's own for God's own. Tito Sa. Global Pinas. TV 168. The home of entrepreneurs 24-7. Every Friday, 